Hey, salut les amis <rire> Alors, je suis ravi de vous retrouver. Je vais vous parler d'un calcul simple que vous devez faire si vous êtes en couple, si vous envisagez un jour d'être en couple, si vous avez déjà été en couple, en tout cas si l'histoire du couple, là, vous voyez, le fait d'être avec une personne <rire> que vous aimez, qui vous aime et avec qui vous cheminez, si ça vous intéresse, ne serait-ce qu'un peu, cette vidéo aussi va vous intéresser parce qu'il y a un simple calcul à faire et de là, vous allez comprendre un élément qui peut changer totalement votre vision. Je suis Yannick TM. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, je suis ravi de vous retrouver. Je suis ravi de vous accueillir sur cette chaîne. Et euh, voilà, je vais vous demander de vous abonner. Et si la vidéo vous plaît, aimez-la et partagez-la par la suite. Et j'aimerais également dire merci à toutes ces personnes qui me suivent, dont le nombre ne continue, ne cesse de, de continuer d'augmenter. Je vous remercie. Votre confiance me touche véritablement parce que c'est ensemble que nous construisons cette communauté de personnes qui veulent un couple pleinement épanoui, et un couple autrement que ce que les couples sont aujourd'hui, un couple vraiment profond, un couple, voilà, basé sur des valeurs solides qui vous sont communes, voilà. Normalement, euh, nous sommes euh, samedi aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, celle-ci est censée être la vidéo du vendredi, et euh, je suis un peu en retard, et je voudrais m'excuser par rapport à cela, mais je pense que les prochains vendredis, voilà, on va retrouver notre rythme et tout, parce que euh, on est en train de mettre de la régulation dans tout ça. Alors, qu'est-ce que je veux vous partager par rapport au calcul dont je vous parle Ce calcul n'a rien à voir avec avec l'argent, en réalité. Hein. Alors, je vais vous inviter à observer avec moi et à prendre conscience d'un certain nombre d'éléments. Il y a deux choses importantes dans la vie de l'être humain. En gros, si on observe ça comme ça, si on, si on regarde du côté de ceux qui... Voilà, qui tiennent à avoir une vie de couple et une vie familiale épanouie, une vie de couple en tout cas épanouie, c'est que vous allez vous rendre compte que lorsque vous êtes petit, vos parents veillent à ce que vous ayez une éducation qui va de soi. Enfin, pas qui va de soi, une éducation qui vale la peine, une éducation de qualité. Pour ceux qui ont les moyens, ils vous envoient à l'école, ils veillent à ce que vous ayez de bonnes études. Ceux qui n'ont pas les moyens, ils font tout pour vous éduquer comme il faut. La finalité de tout ceci étant quoi et tant que vous puissiez un jour être pleinement autonome, que vous puissiez un jour prendre soin de vous, de vos familles, et même de vos parents qui n'auront plus la force de le faire. Donc, les parents veillent à ce que chacun de leurs enfants puisse être quelqu'un qui va être capable de s'en sortir dans la vie. Et chaque parent pense à ça quand il éduque son enfant. Chaque parent pense à ça quand il envoie son enfant à l'école. Chaque parent pense à ça quand il envoie son enfant faire une formation. Le but L'aspiration, le vœu des parents, c'est que chacun de ses enfants soit épanoui. Et pour cela, je veux dire épanoui et une situation stable. On va appeler ça comme ça parce que c'est souvent ce qui est, ce qui est mis en avant. Et par rapport à cela, on met tous les, tous les efforts possibles en jeu. D'accord? Parce qu'on se dit que vous avez besoin tout au long de votre vie de vous nourrir, de subvenir à vos besoins, de subvenir aux besoins de votre famille. Donc c'est quelque chose d'important. Et les parents vous donnent des conseils, veillent sur vous, veillent à ce que vous appreniez des leçons de la vie. Pourquoi Parce que vous devez pouvoir vivre en étant capable de vous en sortir jusqu'à la fin de vos jours. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose d'impactant, parce que là, les parents veillent à ce qu'il y ait un véritable investissement sur quelque chose qui va vous être utile sur le long terme, voire sur toute votre vie. Et ça, c'est bien. Maintenant, le deuxième élément... Le deuxième, la deuxième chose que j'aimerais vous amener à, à observer, et c'est là qu'on va faire le petit calcul, c'est qu'on va se dire que, très bien, vous êtes en couple ou vous voulez peut-être être en couple. Supposons peut-être que aujourd'hui vous avez entre 20 et 30 ans, et vous aimeriez être en couple, ou alors vous êtes en couple depuis que vous avez 20 ans ou 25 ans. Supposons que vous êtes en couple depuis que vous êtes dans la fourchette 20-30 ans. Bien sûr, il y a des, des gens qui sont en couple après, des gens qui, qui arrivent en qui qui sont peut-être en couple avant, il y a des gens qui se connaissent depuis depuis le collège et tout, et qui aujourd'hui sont en couple, voilà. Donc, supposons que l'âge moyen auquel vous êtes en, vous vous mettez vraiment en couple avec la décision de vous engager avec une personne, ou alors auquel vous vous mariez, ou bien vous vous décidez de vous engager ensemble, supposons que c'est entre 20 et 30 ans, prenons 25 ans, ok. Maintenant, si vous êtes en couple avec une personne à l'âge de 25 ans, à peu près, et... Quand on observe l'espérance de vie de l'être humain, aujourd'hui, en fonction des pays, c'est variable, mais les gens vivent de plus en plus longtemps, d'accord Supposons, soyons vraiment, euh, soyons vraiment, comment dire, pessimistes et tout, et supposons que l'espérance de vie 
soit 60 ans. C'est-à-dire qu'on suppose que vous allez mourir à 60 ans, mais bon, <rire> je sais que vous n'allez pas mourir à 60 ans. En tout cas, je ne souhaite à personne ici de mourir à 60 ans. Je vous souhaite de vivre le plus longtemps possible et d'avoir une vie la plus épanouie possible. Mais on est toujours dans les suppositions. Si on suppose qu'au pire, je vais vivre jusqu'à 60 ans et que je me mets en couple à 25 ans, ça fait que je vais être en couple avec une personne pendant combien d'années Pendant à peu près 35 ans, si on suppose que je vais rester en couple avec la même personne. Ou alors, même si je suis pas en couple avec la même personne, je vais peut-être changer de partenaire entre temps. Mais le but ici, c'est de vous permettre de vous rendre compte que vous passez pratiquement plus de la moitié de votre vie en relation avec une personne. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que vous passez presque la moitié de votre vie, voire même plus dans certains cas, dans une relation de couple. Que vous soyez marié ou pas, à partir du moment où vous êtes engagé à faire un chemin avec une personne, vous passez près de la moitié de votre vie avec cette personne-là. Mais ce qui est phénoménal, et ce n'est pas un reproche, c'est simplement un constat, c'est que autant les parents, la société, on sait, et vous-même vous savez, qu'il est important pour vous d'avoir la possibilité et la capacité de vous en sortir, de pouvoir manger à votre faim, de pouvoir amener du pain sur la table pour vos enfants, de pouvoir veiller aux besoins de vos enfants, et du coup, vous apprenez un métier, vous apprenez à vous débrouiller, vous apprenez à ramener de l'argent, autant ça c'est important pour vous, parce que toute votre vie, vous allez avoir ces responsabilités-là, ne serait-ce que pour vous, autant il est important que vous compreniez que c'est capital d'apprendre à vivre en relation, parce que vous allez passer plus de la moitié de votre vie avec une personne qui n'est pas vous, <rire> c'est phénoménal hein? est-ce que vous vous imaginez un peu je ne sais pas quel âge vous avez aujourd'hui vous qui me regardez mais vous allez vous rendre compte que pour un truc qui prend plus de la moitié de votre vie il n'y a absolument voire pratiquement pas d'enseignement de façon de fonctionner que l'on enseigne aux différentes personnes pour leur dire quand tu seras en relation il est important que tu fasses attention à ceci ça veut simplement dire que vous vous engagez dans une aventure dans un parcours de vie pour plus de la moitié de votre vie, voire même voilà une bonne partie de votre vie avec une personne, sans savoir exactement comment ça marche. Sans savoir exactement comment est-ce qu'un couple fonctionne. Vous investissez sur vous pour avoir une formation, avoir un travail, parce que vous voulez être stable, entre guillemets, dans votre vie, pouvoir subvenir à vos besoins, être à l'abri du besoin, ne pas être en train de quémander, ne pas vous retrouver sans toi et tout, parce que c'est important pour vous, parce que vous allez vivre avec ce besoin-là toute votre vie. Mais le deuxième le, 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 le deuxième aspect où vous savez que vous allez vivre avec quelqu'un pendant plus de la moitié de votre vie, voire même beaucoup plus, vous ne vous posez pas la question de savoir comment capitaliser cela, comment investir là-dedans. Et ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que pour un voyage comme celui-ci, qui est tout autant important, parce que c'est un chemin que vous faites avec une personne, qui va vous prendre plusieurs années de votre vie, il est capital que vous sachiez comment on navigue dans une relation de couple. <rire> le calcul est simple à faire. Faites votre calcul. Et vous allez vous rendre compte que peut-être que vous avez déjà vécu plus de la moitié de votre vie actuelle avec une personne dans votre relation. Vous avez peut-être 40 ans. Vous êtes peut-être en relation depuis l'âge de 25 ans. Vous avez déjà fait 15 ans avec cette personne. Vous avez peut-être 50 ans. Vous êtes en couple avec une personne depuis que vous avez 25 ans. Combien d'années vous avez déjà vécu avec cette personne Combien d'années La moitié de votre vie actuelle. Mais en vous engageant au départ, est-ce que vous saviez où vous alliez et vous avez appris probablement sur le tas Et beaucoup de personnes apprennent sur le tas. Beaucoup de personnes arrivent, plein d'intentions, avec l'amour, puisque voilà, l'amour, on se dit que c'est la base. Aujourd'hui, en tout cas, on se dit que c'est la base, parce que je vous rappelle que il y a ces 60, 70 ans, les gens ne se mariaient pas forcément par amour. Il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est comme ça que ce monde-là fonctionnait pour certaines personnes à ce moment-là. Et c'était admis que ce soit comme ça. C'était admis que c'était un mariage arrangé se fasse sur la base de l'entente entre les familles, sans qu'il y ait forcément amour, que vous soyez promise à un homme ou qu'un homme vous soit promis, et on vous dit vous allez apprendre à vous aimer. <rire> Aujourd'hui, ça peut être difficile d'admettre comme ça, mais on connaît beaucoup de situations comme ça. Mais il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est comme ça que ça fonctionnait. Aujourd'hui, pour vous, l'amour est fondamental. Ok. Mais quand vous vous engagez dans cette relation avec cette personne, avec cet amour-là et tout, et que vous vous dites, avec les meilleures intentions, je veux que ma relation dure et tout, Avez-vous pensé à faire ce qu'il faut pour donner toutes les chances à cette relation d'aller de l'avant Autant que vous vous battez pour avoir un travail aujourd'hui. Autant que vous vous battez pour pouvoir subvenir à vos besoins aujourd'hui. Parce que vos besoins, 
il perdure jusqu'à votre dernier souffle. Jusqu'à votre dernier souffle, vous allez avoir besoin de vous nourrir. Vous allez avoir besoin de prendre soin de votre santé. Vous allez avoir besoin de, de dormir quelque part. Peut-être pas sous un toit, peu importe vos aspirations personnelles et spirituelles et tout. Vous avez des besoins que vous voulez combler et pour cela vous vous battez au quotidien. Mais si vous êtes en relation avec une personne qui s'engage, avec qui vous vous engagez pour un certain nombre d'années, rendez-vous compte que vous allez vivre avec cette personne plus de la moitié de votre vie et demandez-vous, est-ce que j'ai investi là-dedans Est-ce que je capitalise efficacement cette relation dans laquelle je suis en train de m'engager et tout ceci, tous ces discours-là, vous voyez, je suis en train de faire tout un discours-là. <rire> le but de ce discours, c'est simplement de vous dire que il est temps de prendre conscience, si vous ne l'avez pas encore fait, que vivre en couple, ça s'apprend. D'accord Ça ne veut pas dire que vous allez apprendre à être assis à côté d'une personne, non. Ce que je dis par là, c'est qu'il y a des choses auxquelles il faut s'intéresser pour pouvoir vivre de façon harmonieuse dans son couple. Je ne dis pas que vous allez forcément avoir un couple le plus parfait du monde, mais il suffit que votre couple vous convienne, vous épanouisse, soit un endroit dans lequel vous vous trouvez vraiment pleinement épanoui, pour que ça vous suffise. Les personnes trouveront des défauts à votre couple, le plus important c'est que votre couple vous nourrisse vous. Les personnes trouveront peut-être que votre couple est bancal, mais le plus important c'est que vous, vous soyez épanoui tous les deux dans votre couple. Alors, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir si... Tu avais mis le capital qu'il fallait dans ta relation. Le capital en termes de patience. Le capital en termes de savoir écouter. Le capital en termes de savoir comment détecter lorsque le conflit est prêt à naître et le désamorcer. Le capital en termes de savoir apaiser l'autre lorsque tu te rends compte que l'autre se sent en insécurité. Le capital de savoir simplement mener ta relation. Si tu ne t'es jamais posé cette question et que tu vis juste ta relation de couple comme ça, comme ça vient, il faut que tu saches que tu dois te poser, te poser ces questions-là, si tu veux que les choses durent longtemps, en restant dans un cadre qui vous permet à tous les deux de vous épanouir. D'accord Et voilà, c'est ce que je voulais vous partager ce vendredi, une petite réflexion par rapport à ceci. J'envisage d'organiser d'ailleurs euh, très prochainement une session d'atelier comme ça en ligne, vous n'aurez pas besoin de vous déplacer de chez vous, vous aurez simplement besoin de vous connecter au moment venu pour que nous puissions parler du couple ensemble, que nous puissions travailler, vraiment mettre les mains les mains dans le cambouis, comme on dit, pour pouvoir euh, voilà mettre en pratique certaines choses qu'il faut savoir sur la relation de couple. Je vais vous communiquer la date très rapidement, encore encore ce week-end, ou à, plus tard lundi, vous allez avoir la date et vous aurez le lien pour vous inscrire pour vous inscrire à cette conférence-là, une conférence totalement offerte, totalement gratuite, mais où le nombre de places est limité, et où seules les personnes qui seront inscrites pourront assister. D'accord Voilà. Si ce n'est pas encore le cas, je vais vous inviter simplement à aller sous cette vidéo, parce que sous cette vidéo, il y a un lien avec un cadeau qui vous révèle cette erreur que vous ne devez pas commettre dans votre vie de couple. Ce sont des erreurs que moi j'ai identifiées, et je pense que voilà, ça peut inspirer plus d'un. Téléchargez ce cadeau, lisez-le, Tirez-en ce que vous pouvez en tirer. J'espère vraiment que ça va vous apporter ne serait-ce qu'un petit éclairage sur là où vous en êtes aujourd'hui. Et bien sûr, pensez à vous abonner. Parce que souvent on se dit, oui, cette vidéo me plaît, j'aime bien les vidéos qu'il qu fait et tout. Et on oublie de s'abonner. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Et mettez un j'aime à la vidéo. C'est très important. Mettez un j'aime et partagez. Je vous dis à bientôt. Ciao.